ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജില് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പില് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ക്രീൻ കാണാം ഒരു ഒരു ബുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ അബൌട്ട് ദിസ് കോഴ്സ് എന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതില് ജസ്റ്റ് ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബുക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഒരു മൂഡിൽ ഒരു ബുക്ക് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുക നമുക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ റിസോഴ്സ് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ ബുക്കുകൾ വഴിയാണ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാണും അതേപോലെ സബ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാണും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പേജ് ആണിത് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടിയതാണ് ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് റണ് ചെയ്തത് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും ഓരോ റിസോഴ്സിനും നേരെ ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സോ അതല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ലൈൻ ഉള്ള ഒരു ബോക്സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ അത് ഇവിടെ കാണിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ അബൌട്ട് ദിസ് കോഴ്സിന് നേരെ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എയിം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് വീഴുകയുള്ളൂ ഇത് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിക്ക് മാർക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളത് മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് വരും ഇനി അത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇത് കേൾക്കാവുമല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഒരാള് അപ്പൊ ഇനി അത് ശേഷം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയാം പേജ് എന്നാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു പേജ് ആണിത് ഒരു വെബ് പേജ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണിത് ഇതിനുള്ളിലും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സ് ഇതിനുള്ളിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ സമയവും അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഓരോ മൊഡ്യൂളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഡേറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിനെ നാല് മൊഡ്യൂളുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ മൊഡ്യൂളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂള് ഒന്നാം തീയതി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലൈവ് സെഷൻസിന്റെ ഡേറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈവ് സെഷൻ ടൈമിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതേപോലെ ഓരോ ദിവസവും എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് സെഷന്റെ ടൈം എത്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റും ടൈമും മൊഡ്യൂൾ എന്നാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഉള്ളിൽ തന്നെ ഡെഡ്ലൈനിലുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നു എന്ന് ചെക്ക് ബോക്സിനുള്ളിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനും നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ അറിയാസങ്ങളിലും ടെക്നിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പരിഗണിക്കാം എന്ന് മാത്രം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ 
അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതില് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കാണാം ഡിസ്കഷൻ ആഡ് എ ന്യൂ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങളെ പറ്റി അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആഡ് എ ന്യൂ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ നിങ്ങളെ എന്താണ് നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ഇൻ ദീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേരോ മറ്റോ എഴുതി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു ലൈവ് റൂമിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആവട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാനിവിടെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ എഴുതി ഹലോ ഭാഷ്കർ അലി പി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് all the best for your course ingena just cheyidu adinu shesham njan post to forum ennu varnu click cheyidu idodu kudi njan oru post oru ee oru discussion forum thilekku njan ende oru post cheyidu ingane oru karyam cheyya adinu shesham nammal cheyyunnathu ivide ulla mattulla varu palarum pala karyangal ivide post cheyidittunde kandalle oru oru thedeyum post discussion post gal ivide kaanam ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ചുമ്മാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാബു സാറിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റിനെ നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കി ആൻസേഡ് എ ക്വസ്റ്റിനിയർ ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ബി ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഫോറത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ സർ ഞാൻ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ വി വിൽ സ്റ്റഡി ഒരു മെസ്സേജ് വിടാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബാബു സാറിന് ലൈവ് സെഷനില് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ 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 ഏതായാലും ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സാർ അവിടെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രമേശ് സാർ അത് റെക്കോർഡിങ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ആ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ഡിസ്കഷന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റിപ്ലൈയും കൂടി ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ആവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് വരും ഓക്കെ വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വേണം മറ്റൊരാളുടെ ഡിസ്കഷന് മറുപടിയും കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആ ഇതാണ് മറ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു സർവേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം മൂഡിൽ ഒരു സർവേ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സർവേ ഒക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ അതേപോലെ ഒരു സർവേ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ കോവിഡിന്റെ മുമ്പ് അല്ല ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക റൈറ്റ് ഈ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റികളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ നാല് മണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാവു
അപ്പൊ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കയറി മാർക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം ഈ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസിന്റെ പ്രൊസീജിയർ പഠിക്കുക എന്നത് കൂടിയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഓരോന്നിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം കാണും അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിൽ നേരെ താഴോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മുപ്പതാം തീയതി നാല് മണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് വരെ സമയമുണ്ട് നമ്മൾ റെഗുലർ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല നിങ്ങളുടെ നേരെ ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ടീച്ചർ മൊഡ്യൂൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് കാണുന്നത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഇവിടെ കാണും ഇതെവിടെ അജേഷ് അജയ് ശേഖർ സാറ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായി അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അറ്റൻഡൻസിന് നിങ്ങളുടെ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് അവൻ മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടികൾ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് കുട്ടികളോട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുക അവര് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിന് ആ സെഷന് അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും കൂടെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ദിവസവും ലൈവ് സെഷൻ ഓരോ ദിവസത്തെയും ലൈവ് സെഷന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും തലേ ദിവസത്തെ ലൈവ് സെഷന്റെ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും ലൈവ് സെഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഈ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻ സെഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ലൈവ് സെഷന്റെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈവ് സെഷന്റെ ടൈമിനുള്ളിൽ മാത്രമാണ് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക നിങ്ങൾ ടൈം ഏഴ് മണി മുതലാണെങ്കിൽ ഏഴ് മണി മുതൽ എട്ടേ മുപ്പത് വരെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ മാത്രമാണ് ഈ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഇവിടെ വീണ്ടും നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓരോ അറ്റൻഡൻസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതാ കുറച്ചു പേര് അജിത് കുമാർ സാറൊക്കെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സെഷന് കഴിയുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ സർവേ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും സർവേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സിൽ മാർക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പം അറ്റൻഡ് മൊഡ്യൂള് വണ്ണ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് റൈറ്റ് ആ അപ്പം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണില് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് അവൈലബിൾ ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രീതി ഈ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു പേജിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നി
അതിന് മറുപടി ടീച്ചേഴ്സ് തരും ഇനി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന് മറുപടി അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ചുമ്മാ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് എന്താണോ അത് ചെയ്യുക അതവിടെ എഴുതുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സർവേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഡിസ്ക ടാസ്ക് എന്താണെന്ന ഇപ്പൊ കോഴ്സ് ക്രിയേഷന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ഡിസ്കഷൻ ഫോറത്തിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറുപടി മറ്റുള്ളവര് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മുടിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് ഏകദേശം ഒരു സംഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് സാറ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് രമേശ് സാർ ഓവർ ടു യു എല്ലാവർക്കും ധാരണയായിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചുരുക്കാൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഒന്ന് ഈ ഡെയിലി അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാ ഡെയിലും വന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം രണ്ട് ലൈവ് സെഷൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ലൈവ് സെഷൻ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിവൈസ് ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഉണ്ട് മൊബൈലില് ഒരു അലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എപ്പോഴും ലൈവ് സെഷന് ഒരു അലാമും അതുപോലെ ഡെയിലി അറ്റൻഡൻസിന് മറ്റൊരു അലാമും ഈ വരുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ കാര്യമുള്ളൂ പത്ത് ഇനി പത്ത് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ടും മറന്നു പോകുന്ന ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എല്ലാവർക്കും മറവിയുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊരു പോം വഴി കൂടി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ലൈവ് സെഷൻ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആണ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ കഴിയുകയുള്ളു അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ സർവേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കണ്ടൻസ് അവൈലബിൾ ആവുകയുള്ളു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തുടക്കം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ വേർഡ് കാണുമ്പോഴും ആ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന വേർഡ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ നോക്കുക വായിച്ചു നോക്കുക അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക വിസിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോ വേർഡിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ചെക്ക് ബോക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ എബൌട്ട് ദിസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ചെക്ക് ബോക്സിലെല്ലാം ടിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വരുമ്പോഴും അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ്സ് അതിൽ നോക്കുക നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂളിന് ഓരോ ടൈം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഒന്നാം തീയതി അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ഒന്നാം തീയതിക്ക് വളരെ മുൻപായിട്ട് തന്നെ അത് ഒന്നാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത് നാളെ നമുക്ക് അവധിയാണ് സൺഡേ ആണ് നാളെ സൺഡേ ആണല്ലോ നമുക്ക് മറ്റന്നാളല്ലേ ഡേറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലെ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യരുത് അത് ലാസ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കരുത് അത് ഇന്ന് തന്നെ നാളത്തേക്ക് പോലും വേണ്ട മറ്റന്നാളത്തേക്കും വെക്കേണ്ട ഇന്ന് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് പോയാൽ അഷ്ട സർ താഴേക്ക് പോയാല് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ താഴെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അപ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എന്നോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ നമ്പേഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിഫോർ ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വരെയുള്ള എല്ലാ വേർഡ്സിന്റെയും നേരെയുള്ള ഈ ചെക്ക് ബോക്സസ് ടിക്ക് അല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമുക്ക് ഇത് വൺസ് ടിക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നില്
രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് റിസോഴ്സസും അസൈൻമെന്റും ആക്ടിവിറ്റികളും ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് മാത്രം പോരാ ആ അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിത് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കോഴ്സ് ആ അസൈൻമെന്റിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് അതങ്ങ് വാല്യൂ ചെയ്യും എല്ലാവരുടെ സൈറ്റും നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കും എല്ലാവരുടെ സൈറ്റും വാല്യൂ ചെയ്യും എല്ലാവരുടെ സൈറ്റിലും എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ഓരോ കണ്ടന്റിനും നമ്മളൊരു റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കണ്ടന്റിനും നമ്മൾ ഓരോ മാർക്ക് കൊടുക്കും ആ മാർക്ക് കൂടി വാല്യൂ ചെയ്ത് അതും കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ ആക്ടിവിറ്റി കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് നിർബന്ധമായും ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചുമ്മാ നോക്കി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്കെ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും മാർക്ക് ഇടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ പോയി നോക്കി കണ്ട് നമ്മളത് ഓരോരുത്തരും അത് ഒരാളല്ല വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഒരു പത്തോളം പേര് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യും അതിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അടക്കം വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്യും അല്ല അപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഈ ട്രെയിനിങ് കഴിയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സാർ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തീർക്കാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീഷനുമായിട്ടോ ടിക്ക് മാർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് എങ്ങനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സില് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻറോൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് അവര് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവർ ഫ്രീ ആവുള്ളൂ അതെ 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 ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ല അതിന് നമുക്ക് അതിന് വഴി ഉണ്ടാക്കാം സാറേ അതുണ്ടാക്കാൻ കാര്യത്തിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് പറ്റും കാരണം ഡാറ്റാബേസ് വെച്ച് നമുക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാം അവര് അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ക്ലാസ്സും തുടങ്ങുന്നത് എക്സാമിന് ശേഷമേ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നു മാത്രം അവസരമാണ് നമ്മളവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു വെച്ചതിന്റെ എല്ലാ റിസോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണും അപ്പൊ ആ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് ആ എക്സാമിനുള്ള ഒരു റിവിഷൻ കൂടി ആകും ഇപ്പൊ ആ കുട്ടികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വരും ഇപ്പൊ പോകുന്ന എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നതിന്റെ ആ ക്ലാസിന്റെ ഒരു റിവിഷൻ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് വളരെ ഇപ്പോ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഫൈനൽ സെമിസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവരെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സെം ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ഫസ്റ്റ് സെം വരണം അല്ലേ തേർഡ് സെം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് സാജു സാർ നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ട് നാളെ അത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ വരുന്ന ജൂൺ പതിനൊന്നിന് മുൻപേ കയറാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ ആ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവേണം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ കോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് പി ജി തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിയത് പി ജി തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ 
ഓക്കെ ഓക്കെ പി ജി തേർഡ് സെമ്മ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ആരെങ്കിലും പി ജി തേർഡ് സെമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ഇതില് ഇല്ല പി ജി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഹലോ സാർ ഇത് കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാലല്ലേ അവർക്ക് ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്കും ഇതിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇവിടെ പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ലോഗിനിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ ഡെയിലി അറ്റൻഡൻസ് ആ അപ്പൊ ലൈവ് അറ്റൻഡൻസ് ഇതേപോലെ നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അറ്റൻഡൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ പി എം ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി വരെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് യുവർ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക്ഡ് ആവും ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഞാനൊരു ടീച്ചറായിരിക്കുന്ന ആൾ ടീച്ചറിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹലോ സാർ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ സംഗമേശ്വരം ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരു ലൈവ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോ എന്ത് നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടാനോ ആ ലൈവ് സെഷന്റെ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയുമോ അപ്പൊ ഈ അറ്റൻഡൻസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ റെക്കോർഡിങ്ങിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവര് എനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അത് എനാബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ് മുതലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത കേസ് വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് അറ്റൻഡൻസിൻ്റെത് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളോട് പറയാറുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് നമ്മൾ വരിഞ്ഞു കെട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ലോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറ്റൻഡൻസിൽ തന്നെ കാണാം ഇവിടെ അറ്റൻഡൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കാണാം മൂന്നല്ല നാലോട് ഓപ്ഷൻസ് കാണും അപ്പൊ ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഒരു ടീച്ചർ മൊഡ്യൂൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടീച്ചർക്ക് അത് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇയാൾ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലേറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് എക്സ്ക്യൂസ്ഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ആബ്സെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ടീച്ചർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് റിമാർക്സ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഈ പിന്നെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ അവിടെ വരുമോ അല്ല ടീച്ചർ അത് ആഡ് ചെയ്യണം അറ്റൻഡൻസിന്റെ മൊഡ്യൂള് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സെഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങന
ഇതിപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാബിനുള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ കാണുക അതല്ലാതെ ഒരു ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് പേജിനുള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അതൊരു പ്രാവശ്യം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ സെഷന്റെയും കൂടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒരൊറ്റ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനുള്ളിലും ഓരോ അറ്റൻഡൻസ് മൊഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ടിക്ക് ചെയ്യിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ അത് തൽക്കാലം ഒന്ന് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് കോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മളവിടെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിൽ വരും അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ റിമൈൻഡർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാ നമുക്ക് ആ ഓക്കെ ശരി ചോദിക്കു സാർ ഹലോ ഈ എബി കോശിയാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സാറേ ഈ നമ്മുടെ എൽ എം എസ് ഡോട്ട് എസ് 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 ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇന്ന വഴി അല്ലാതെ ഈ ബ്ലൂ ബട്ടലിലേക്ക് നേരിട്ട് കയറാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം അതായത് പിന്നെ എൽ എം എസ് ഡോട്ട് എസ് 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 ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇന്ന സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തത് കയറിയത് അല്ലാതെ ഡയറക്ട്ലി ബ്ലൂ ബട്ടണിലേക്ക് പോകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്ന് അങ്ങനെ അതല്ല ആ ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തു വെക്കാൻ കാരണം പലർക്കും ലോഗിൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അറിയാത്തവര് പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പിന്നെ റൂമിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇന്നലെ വന്ന അവർക്ക് ഇന്നലത്തെ ലിങ്ക് വെച്ച് തന്നെ കയറി പരിചയമാണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെയാണ് ലൈവ് സെഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടുന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് അവര് ഈ റൂമിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ നാളെ മുതല് നമുക്ക് എസ് 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 ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ വഴി തന്നെ അല്ലേ ഈ കോഴ്സ് പേജിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ലൈവ് സെഷനും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഹലോ സാർ ഹലോ സാർ ഇത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാമോ സാർ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു തരാമോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എൽ എം എസ് ഡോട്ട് എസ് എസ് യു എസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്നതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ലോഗിൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡാഷ് ബോർഡിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എത്തുക അപ്പൊ ഡാഷ് ബോർഡില് നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡ് കാണിക്കാം ഡാഷ് ബോർഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ കോഴ്സിൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈ കോഴ്സസിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് മോഡൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിനുള്ളിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻറ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നത് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഇത് അബൌട്ട് ദിസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് അത് വായിക്കുക അത് വായിച്ച് ഇതിന്റെ നേരെ കാണുന്ന ടിക്ക് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇപ്പോഴും കുറെ പേർക്ക് ഈ മോഡിൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോഡ്യൂള് ഇപ്പോഴും പലരുടെയും എല്ലാ ദിവസം അകത്ത് കയറിയ പോലെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇത് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് 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 ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളോട് സംശയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഇതാണ് അവര് ഇൻ കേസ് അവര് വെബ്സൈറ്റിനുള്ളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വെബ്സൈറ്റിന് ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മോഡിൽ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് അവർക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് സൈറ്റ് ഹോമിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൈറ്റ് ഹോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ ഈ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ എന്നൊക്കെ കാണുന്നതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു കോഴ്സ്
ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പാസ്വേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സസ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ സെഷനോട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരെയും പരമാവധി അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കണം യെസ് എന്താ സാറേ ഓക്കെ യെസ് ആ ഇനി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അബൌട്ട് ദിസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അത് മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് വരികയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് വായിക്കുക അതിന് നേരെയുള്ള ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് അത് ആ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫില് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനൊരു റിപ്ലൈം കൂടി കൊടുക്കുക ദെൻ സർവേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈവ് സെഷൻസ് വരുമ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈവ് സെഷൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന അബൌട്ട് ദിസ് കോഴ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ്സും അതേപോലെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫും സർവേയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആൻഡ് ടാസ്ക് വായിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം ഹൗ ടു സെറ്റ് അപ്പ് യുവർ മോഡ്യൽ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് എന്ന നിലയിലേക്ക് വരിക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ